Good evening, everyone. And uh, sorry about that. Um, I was uh, muted. But bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde tout partout. And good evening and welcome to tonight's historic first online national reparations lecture in Quayol in the ongoing annual series co-sponsored by the St. Lucia National Reparations Committee and the UWI Open Campus St. Lucia launched here on August 20th. We especially welcome our non-Quayol speaking audiences across St. Lucia, the Caribbean and the world who have logged on or plugged in this evening despite hesitations about linguistic adaptability. But before going further, we want to invoke the role of prayer in the beginning of this evening's historic activity. And we want to invite Ms. Yvonne Edwin to lead us in prayer. Papa Bodie, moi vle oui mesyo pou jodi a ek se moun la ki kay pale ek ban nou informasyon. Papa, nou ka mando pou la fòs ek wai beni program la oswe a. Ouve zo wai nou, ouve zo ek fè nou konprann informasyon a oswe a. Nou ka mando pou mou twen nou, fè nou apon sa nou pasav ek pwen ek pou nou tout vini asam pou peyi nou set li si. Se sa nou ka mado waswe ya papa. Gade program la. Amen. Mersi, Yvonne, Edwin, and folks under normal Creole Day rules here, English is treated as a bastard language and one was even fined a Creole dollar or two for breaking that established code. But thanks to COVID, these are not normal times and today isn't Jeune Creole. So I can assure you, our viewers, that our maiden bilingual deliveries this evening will not result in any fines whatsoever or linguistic confines for that matter. This evening's lecture comes two nights before International Creole Day is observed by millions worldwide from the Caribbean to Africa to Europe to North and South America. But it is also taking place during Creole Heritage Month here when we also join in observance of the resilience of our indigenous Caribbean people within the Caribbean community, be it in Belize, Guyana, Dominica, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, or Trinidad and Tobago. This is also a time when St. Lucians and Caribbean people are coming to better appreciate the sterling contribution of Sir Arthur Lewis to the region's reparations cause. And why CARICOM leaders would, 80 years later, adopt his 1939 blueprint as the template for 50 billion US dollars worth of reparations from Europe for slavery and native genocide in the Caribbean. A largely unknown and sometimes uncomfortable truth for some is that the Creole language is shared by Dominica, Guadeloupe, French Guyana, Haiti, Martinique and St. Lucia, and also by some in Trinidad and Tobago and Grenada is by far the most widely spoken language within CARICOM. 
But this evening takes the reparations message to the Caribbean and the world in a manner that will allow our global audience to follow with friendly IT assistance thanks to our UWI Open Campus IT teams and the UWI teams here and in Barbados and Jamaica. Like you, I am as anxious to listen to Dame Paulette, so let me take even less time to welcome the St. Lucians and our fellow Creole speakers viewing regionally and worldwide. And if you know any friend anywhere who would be viewing, but who should be viewing, but doesn't know, then we share the news quickly and invite them to join us before the dim starts. Okay? Bon. Pep Kweol, Oswea Nukai Selibwe Lang Kweol Nu Adan Omanye Ki Pa Jame Fet. Nuka Fe Listwa Depi A Poison. Pis La Poko Jame Ni On Pawol Wepo Asyon Delivwe An Bel Ti Lang Nati Well Nu, Lang National Nu, Lang Mama Nu Ek Lang Papa Nu, Ek Lang Ayel Nu. Ek Nu Paka Espere Pawol Lien Dus. Pito, Nous allons suivre le dernier mot et le dernier portrait par lien internet à sur Facebook et à sur YouTube. Ensuite, nous allons suivre Dem Paulette Louisi mot par mot quand il va expliquer exactement qui ça qui derrière toute parole ça là de réparation pour esclavage et génocide contre premier peuple qui vit ici. En Kawaïb nous. Alors, à nous préparer pour premier leçon nous à sous répression en créole. Moi, ça, nous tout pressé pour coûter. Alors, sans perdre de temps, à nous aller. Let's make history tonight. And in that sense, we want to welcome uh, some of our special guests this evening who will be presenting as we go along. And the first is Ambassador Damien Dublin, Dominica's ambassador to Costa Rica. Ambassador Dr. Dublin is also the chairperson of the National Reparations Committee in Dominica, where they are on the final leg leading to the celebration of their 52nd anniversary of independence on the 3rd of next month. So, Happy Independence in advance to all of our viewers in Dominica. Nous avons souhaité tout Dominicain uh, bon indépendance. C'est quand de indépendance l'année indépendance avec nous avons souhaité que tout bagaille kay bien pour tout Dominicain la caillou. Ambassador Dublin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde qui a écouté. C'est un plaisir pour moi de venir la parler. Il y a un grand bravo et solidarité à Dominique Waitou Koudouboule. Votre gouvernement, mon ici et puis mon nous dans l'autre pays, votre peuple Kalinago, les Rasta et comité de réparation Dominique. Troisième discours. Sa relation bagay historik. I ka fet an yon tan, an yon mouman, an te wesan. Diskou ka fet an kweyol pou le poumè fwa. E an tan nou an domne fet an dependans 3e novem. I tout se joua nou ka selibwe kweyol, manje kweyol, pale kweyol, Fait tout bite en kweyol. So, se tout bite kweyol jikta novam. E apwe. An Dominik, an dependansi yon gro fet. On fet avek yon lo aktivite an kilti langaj i eritaj. Komite reparasyon Dominik etablye an lane 2014 jane yon bon impak asou Conversation, réparation, question, connaissance 
et si mes informations. Oui, éducation, si on dit, nous avons parlé contre, et puis coopération locale, régionale et internationale. Comité de réparation Dominique a salué et honoré tout le monde qui a joué un pas en gros travail. Ça là. Et nous avons qui est pour Yon, Luis de Kalinago, l'histoire de Mounoué, si posé à l'école là. Nous avons dit deuxièmement, nous avons mis un monument à Menoua Irono. Les nègres marrons, les Kalinago, les gens qui font bien, la culture, le sport, toute qualité, la manière, et puis ils font bien, nous avons fait bien. Projet, oui, non, mais très important. Nous les changer ces noms, ces noms qui là, ces noms là, ces mouns, même mouns là qui, 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 qui détruit nous, qui fait mal à pays. Nous les changer et puis place, ils mettent nos autres mouns nous-mêmes. Pour ces enfants qui caviennent, là, ils ont tant de noms, ils ont des détractions et ils savent qui à Dominique, nous n'y moun qui j'a fait bon bitin pour pays là. Combat pour réparation, pour esclavage, esclavage et génocide, peuple Kalinago, c'est un bagaille qui est juste, bon et nécessaire. Comité de réparation Dominique, qui a supporté le discours là, il a félicité tout le monde qui ne joue pas à ça. Nous avons dit justice, moi envoyé chez justice, oui, physique. Bien bonsoir à tout le monde. Et mon quoi, on souhaite, nous avons des bonnes informations pour nous tous écouter et pour nous apprendre. Merci. Merci, ambassadeur Damien Dublin. Et um, ambassadeur Dublin, was uh, bringing us greetings uh, from uh, Dominica and um, he explained uh, the fact that the uh, movement in Dominica uh, continues um, to a state where the Dominica National Reparations Committee is pressing uh, for reparations and the correct history of Dominicans to be taught in schools. You also um, said uh, that the support the quest of honoring their heroes and by so doing uh, embracing the concept promoted by the CARICOM Reparations Commission to rename places, institutions and entities uh, that have been named um, in memory of persons associated with slavery and native genocide. So thank you um, very much, um, Ambassador uh, Damien Dublin. Uh, our second message will be coming from uh, the UWI Open Campus St. Lucia. And we invite uh, Mrs. Marlene Francis, Senior Administrative Officer, uh, to deliver on behalf of Open Campus. Over to you, Mrs. Francis. Bonsoir tout le monde. Non, moi, c'est Marine Francis. Merci pour la présence ici à Aquisa. Bienvenue pour nous faire l'histoire créole ici. Ça, c'est la troisième parole de réparation, mais la première parole en créole. Restez avec nous et à nous faire l'histoire créole. Merci encore. Merci, madame, merci, madame Francis. And um, uh, on behalf of the UWI Open Campus, um, she has joined us uh, to make history uh, this evening, as she says, and as she notes, we're making history in that this is the third national uh, reparations lecture is in fact the very first delivered uh, in Creole or to be delivered in Creole. Uh, but before 
we uh, move on to uh, our next speaker and our next presentation, um, I'd like to point out uh, uh, that International Creole Day um, is not widely known to have a particular date, and it is the 28th day of October um, when it is observed in all of the countries around the world where the language is spoken. And it is observed also on the Sunday closest to October 28th. And therefore in St. Lucia, Junicuel will be um, observed on the 25th of October. And um, the Folk Research Center will be hosting a regional conference in honor of International Creole Day on October 28th, the actual um, Juni Creole. And it will be a virtual conference with a uh, few presentations made uh, from the Financial Center in Castries. And with that, I'd like to uh, pass us on to the chairman of the Folk Research Center, Mr. Ember Charles, uh, who will introduce our main speaker this evening, Embert. Merci, Earl. Et puis, Monsieur et Dames, bonsoir. Bonsoir pour tout le monde. En simple ici, tout le monde au Liron, la tia qui a côté nous. Et puis, qui a fait un bon plaisir pour la présenter. Mon nom a fait la douce la hori oswea. Madame, là, vous savez, c'est. Bim, pour la tunisie, ma blédie d'homme, parce que mon kouyol kari ma, ma, na mani jeffi ne si si mou di dom na, na yko yi nga yi ba yi tit li an gle, me nou sav se yon adan nou. Dim pou lek mizi, se, 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 gouverne general set li si, pou tot plane, e se an madam ki te, ki formidab, e ja fe an, an chay bagay an set li si, qui pas de sa fait avant. Il établit un musée en Caille Gouverneur Général là, en Saint-Lucie, le pavilion. Et puis moi, si oui, l'été qui a fait ça, il a été en pile l'histoire de Saint-Lucie, l'histoire esclavage. Et puis, le musée, c'était un musée qui était populaire. Dommage, l'équité position toi l'année qui passé après 20 années ma quoi ça a continuer mais nous nous ça débat qu'on pep pour assurer toi va aller parler quand dit c'est mon an j'étais à la mer dim palette c'est un femme qui fait un pile travail en ligne éducation il commencé Estui a a go lekol set li si pou 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 jen fi ta se Saint Joseph's Convent et après ça il mouté au limon ko ite princip chef e level college après ça il vit position pour chef à faire le community college Mais à chaque travail, il y a fait ces 20 années qui passent parce que ces 20 années depuis qu'il a quitté, quitté à Afalouis Community College. Même s'il partait directement en ligne l'éducation, mais il a fait un pile de travail en éducation. Il était chef même comité à pour pour Nobel Laureate Week, ça c'est un comité qui a établi activité et programme pour Pour on est oui, travail, c'est des grands grecs là, qui sont plein de sites simples ici, qui ont été joués plus haut, on est Nobel Laureates, ça c'est à faire le en ligne économique, et puis Derek Walcott en ligne lettre, ça y a que l'écriture. Il t'a continué à faire. Comme on dit, travail l'éducation, et puis il y a plus de papier en ligne 
créole en ligne éducation y ont um, pour grand monde éducation uh, aussi j'ai eu des visites aussi et puis continuer ni en l'autre oui en uh, éducation internationale pour développement durable ça nous a dit en anglais sustainable development mais ça nous tout a changé d'une palette pour moi particulièrement et puis c'est mon focus center pour la richesse folklore c'est toi par là il a fait en ligne langage créole cette ici langage créole antique il était en un ces moments qui établit système equity à pour pousser langage là ça c'est un système Jeff Ford et puis ça a servi en tous ces pays en Caraïbes là pour ces mots là qu'a Creole. Travail li facilité en chai artiste, en chai gens business, en chai gens gouvernement pour matcher langage Creole là et puis présenter grand publicité et puis grand um, commission en langue en lang Creole là. Moi qui a changé aussi. Jim Polet, là il était c'était premier monde qui était fait gros la l'adresse en quel concept bilan anglais et créole. Moi moi chaque fois que un chaque monde qui a changé pour ces belles chapeaux a été qu'à été qu'à servi, mais moi aussi oui si si tu as validé j'ai fait en présenter gros la l'adresse là en créole ça c'est l'histoire en cette ici aussi l'histoire en Caraïbes là et puis Marco et l'année moun qui a vienne qui a vienne pour faire pour rentrer travail là il a fait c'est qu'a fait un bon plaisir ce soir pour pour présenter Bim Polet à pour 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 mener devant l'adresse lui nous ça c'est c'est nous il a parlé à sou à sou à sou à si j'ai pour réparation en anglais yo ka di justice denied justice delayed c'est justice denied il ka il ka um traduit et il ka assister ces moun nan ki pasa kre parler créole jèman pou débrouiller en langage là pour ça comprendre quand si j'ai ça maka invité ou pou kote et même cette liste même là qui a à sous à sous um, présentation en soi qui passe à parler anglais parler créole mais assure la li en monde qui pour qui ça traduire c'est moi ba ou bon quand nous c'est bien langue pour nous faire un effort pour bâtir information ça en langage là peut-être à de nous pas Jeff en langage anglais and i will just say briefly that's why it's my pleasure to present to you our feature speaker for this evening the impulet luizi the um governor general of the past recent past as we would say governor general emerita and she has had a distinguished career in education having served at, as principal of south Louis community college also teacher at the St. Joseph's Convent. She has had ex expressed interest in education for sustainable development. And of course, one of our pioneering areas of work is, a de is the development of the writing system for Antillian Creole, which St. Lucian Creole uses, and also Dominican Creole uses as well. Uh, she, <clears throat> she holds degrees in English from, and French from the UWI, and also from the University of Laval in Quebec, and holds a doctorate in higher education from the University of Bristol. And of course, she has received several honorary degrees, which I'm sure she would be a bit um, embarrassed to find space to, to display these at her, at her home. But this is the, the character and the nature of the individual before us, not known solely for her immaculate and splendor, splendorous headgear presentations in the House of Assembly, 
but also for delivering the um, throne speech, the speech from the queen in English and Creole. So welcome you all, and I present to you Dem Paulette Luisi. You can present it, Dem Paulette Luisi, who fell at West Laos there. Before we start off, um, Jim, just um, two house matters um, we would like to take care of. We want to inform viewers uh, that you could submit questions and comments while listening to the Dame through our Facebook chat. Uh, so you can um, submit your um, questions and comments while she is, is speaking. And um, to also inform you uh, that also online with us this evening are students from the Conversational Queer course um, at the Morn and uh, Mrs. Marlene Francis, whom we heard earlier, and Yvonne Edwin are two of uh, those students, but others are also uh, present as well. And we welcome them and we welcome all of you. Uh, so, Dam. Ah, merci Earl et puis merci Imbert pour l'introduction ça là. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs. Il ne check tant même depuis où tu vois ça là sur la radio et bien sur la télévision. Et puis tu te dis, mais côté y aller. Mais papa, quand nous qu'a dit un langage que on a Tigmont, mais on est là toujours. Créole noir vivant. Il pas seulement vivant, mais il y a un mouvement. Un mouvement pas un descendant, mais un mouton. En soi, nous voulons faire une preuve qui, même si Créole a ça, a considéré il couché, il pas qu'un Langage là, c'est à elle noir. Excellent, c'est nous en bas nous qu'on l'héritage, pas qu'à ici qu'on bé aisément comme ça. Et puis, c'est pour raison ça là, présentation ça là, à moi héritage créole ça là, qu'à y trapper, délivrer, à l'engage là, nous héritiers, hors ces noms là et ces femmes là qui souffrent toute qualité passe droit. Toutes sortes d'injustices, abysmes, maltraitements, et puis même la mort. Comme ça, je vais souhaiter tout le monde, tout partout, bonne soirée. Merci pour la présence et pour le support au Kabaï Comité national pour la réparation pour nous essayer de chercher la manœuvre. Pour les habitants de ces pays caribéens, oui, c'est vrai, justice là, le mérite. Pour plus de 400 années d'injustice, en bas un système d'esclavage criminel. C'est pour raison ça là, nous, moi, j'ai choisi qu'on titre pour présentation, moi, en soi, justice ou envoyer, c'est justice refusée. Réparation pour l'esclavage et puis génocide en ces pays caraïbes. But now, it's a few brief remarks in English, since I know that among the audience this evening are many predominantly English speaking persons who may encounter a little difficulty in understanding all that will be presented in Creole this evening. And since I know as well that you do not begrudge us this rare opportunity to use our native language in a forum such as this, I will accommodate you by offering an abstract of this evening's presentation in English. It will contextualize the issues which will be raised and make it a little easier for you to follow. Additionally, at appropriate times during the presentation, our PowerPoint slide in English will be displayed to enable you to follow with not much effort 
on your part. The presentation builds on the advocacy work currently being undertaken by the St. Lucia National Reparations Committee. This is the third in its year long lecture series on the Caribbean reparations issue. And it is its contribution to the observance of Creole Heritage Month. The presentation brings together the main issues already widely aired in the English speaking Caribbean countries on the principle behind the need for reparations by the European countries who for well over 400 years participated and encouraged the coordinated genocide of the Kalinago and Garifuna communities in the region and the enslavement of millions of Africans in what UNESCO has described as the largest crime against humanity in the modern era, a global tragedy which has been dubbed the African Holocaust. It draws heavily on the research captured in the publication by Professor Sir Hilary Beckles, currently Vice Chancellor of the University of the West Indies, and that publication is entitled Britain's Black Debt. It argues that the slow pace of the response to this call by Caribbean governments for reparations is in fact a case of justice denied by reason of the continuing delay in enabling justice to be served. It speaks to the efforts of the Caribbean in presenting its case and the intransigence and inflexibility of the European countries, as well as the countries and allies of the West towards this call for reparatory justice. It presents the decision by the CARICOM heads of government to establish the CARICOM Reparations Commission and national reparations committees to advance the cause, but also the apathy of some Caribbean authorities and nationals themselves to that call and to the 10 point action plan proposed. The slow pace of the initiative is in, indeed a setback, but some bright points of light are highlighted. The struggle for justice continues. That it has been so long delayed is reason enough, however, to consider it denied at least for the time being. And now to the language of the hour. Bien paix parmi nous, ça dit sérieusement qui nous pas savent ça veut dire justice ou envoyer, c'est justice ou physique. Dès les affaires pas, c'est pas tellement grave. Et nous a toloué, même oublié. Mais très souvent, les affaires assez graves pour faire nous du temps, pour faire nous perdre propriété nous, liberté nous, héritage nous, même bon nom nous. Qui petit et bien qui gros ça va contrôler nous. Et puis plus au français à renvoyer. Eh bien, oui, ta de justice là, nous n'y doit pouvoir, c'est plus ça qu'a offensé nous. C'est comme si, yon ka mette bobo à son malin. Ça pas loin d'y en refus. Mesdames, messieurs, c'est à d'un, en telle situation, ce pays kawaïb là, ka trouvé quoi yo, c'est juste ça là. Si l'on yo, ce pays européen, qui t'a participé en traite noire, en l'esclavage et puis en génocide ses premiers habitants kawaïbla, t'a commis un crime. Pour ça, il est supposé payer pour ces crimes là, pour dédommager descendants de ces victimes là, pour faire réparation pour ces crimes là. L'année chaque mois dans ces pays à qui quoi qui ce n'est pas nécessaire. Si l'on y a, ça fait depuis longtemps qu'on a quitté sa batte misère 
mettez toutes les affaires, l'esclavage, ça là derrière nous, et puis poussez du vent plutôt. Vous avez dit, ça qui j'ai fait, j'ai fait. Nous jouons la terre pour filer, c'est pas nous qui avons lui. C'est comme ça, Adam dit, vous avez mais c'est l'autorité, l'autorité européenne, elle est même qu'a dit, elle est pas responsable tout ça en cette yo et ben famille au fait comme l'année qui passait, elle pas ni pièce apologie pour quoi, elle pas doué ces pays à et ben ses descendants j'en pays à en rien. Au contraire, si l'on yo, l'Angleterre par exemple, tu aboli l'esclavage en 1838. C'est yo qui perdent l'entreprise. Même si pour récompense et puis réparation, le gouvernement de l'Angleterre paye yo 20 millions de pounds, l'équivalent de 200 millions de pounds en l'argent joli. En même temps, c'est l'esclave là, pas recevoir un rien pour un déo commencer la vie de la Là, nous a demandé qu'on nous. Si tu es bon pour Matiwin, est-ce que tu pas bon pour Matiwin? Mais nous attendons que si l'histoire nous a nous un rien, c'est que c'est toujours les fonds qui ont recevoir la réparation. Pour les faibles, c'est seulement parler, de ça parler. À nous prend un moment pour garder qualité de traitement. Ces premiers habitants et ces esclaves là souffrent en bas la main, c'est européen. C'est juste ça là, qualité de traitement ça là qui a contribué comme crime contre l'humanité. Là, c'est européen. Premier mettez pied à soutenir ces pays caraïbes là. Là déjà ni les habitants, ils ont déjà créé Koyo, Kalinago et puis Garifuna, un pays Saint-Lucie, Lagunade, Saint-Vincent et Dominique. Mais ces nouveaux arrivants créent des sauvages, des vermines. Ces nouveaux arrivants, tes soif pour terre. Et puis pour moun pour travail, terre, mais sans paiement. Quand ces habitants pas d'accord pour bayo ni yon ni l'autre, l'Angleterre baille ses citoyens permission pour exterminer yo, pour détruire yo complètement. Yo fait force pour yo pour défendre pour yo et puis propriété yo, mais à la fin, Adam tenu pour chaper à des Dominiques. Par du temps, Adam trouvait exilé à ce petit île à l'Amérique centrale, côté Mundi, pas même Iguana, c'est sa civile. C'est pour nous demander qu'on nous, qui côté descendant c'est Kalina Goaye, et puis en bas, qui qualité, condition, il y aura vivre joli jour. Et puis, est-ce que vous n'avez pas ni droit pour chercher et compter à sa réparation? Justice ou envoyer, c'est justice refusée. Vraiment, ces descendants, c'est Kalina Goa et puis c'est Garifuna. J'ai considéré Koyo comme les derniers citoyens, comme les derniers pions à sa dame. Est-ce que nous sommes en toute conscience continuer de quitter sa bat misère? Et système de l'esclavage, est-ce que nous avons assez de temps pour étudier sérieusement qui ça qui te prend coup en bas du système de la? Premièrement, c'est que nous savons qui. C'est Africain qui c'est Européen bâché choc en bloc à dans ce gros bâtiment yoa pour traverser la mer entre Afrique et Caraïbes en distance de plus de 4 milliers. 
Yo pas te l'esclave en pays yo. Yo te ka le vini faire sa paix librement contre tous les autres avant yo tout ape déraciné hors pays yo. Et puis après on traversé en des conditions insupportables pour trouver quoi yo déposer con cargo à sou en l'autre pays sans famille sans camarade pas parler pour l'argent prochain ou pas besoin mandé combien de yo qui perd la vie ça qui mort la faim ça yo jeté en l'eau si yo était trop faible et ben trop malade et même de là simplement pour réclamer l'argent à silence ça qui sauté en l'eau par coyo parce que pour yo la mort te plus meilleur plus supportable passer ces conditions à bord ces bâtiments pour ces anglais pour plus ces autres ces pays européens africains pas te mou yo pas teni là yo c'était simplement des animaux pour porter chai comme il est comme bouric yo c'était propriété yo c'était zoutie l'angleterre en wichikoy a sous la soit c'est l'esclave là diwa presque 400 ans pour yo l'esclavage c'était un entreprise pour faire l'argent pour faire profit en chaque dio te complice gouvernement l'église kai business banque compagnie assurance devant la loi anglaise ou te ça acheter et vendre l'esclave ou te ça en violer ou te ça jeter yo en la mer pour ne ou te ça tuer yo pour désobéissance ou te ça vendre chio sans permission ou te ça travail yo jika ta yo tombe mort tout du bout et la science te gai payer metyo hein pour perdre dans propriété yo yo te ça forcer yo faire ich ça madame monsieur cette situation avec la vie en l'esclave africain ça cette qualité c'est pas droit yo teni pour accepter a chaque dio résister toutes ces qualités qui ont été ça là et pour ça il a trouvé la voie yo ça qui échappé échappé yo c'était ce nèg marron et là yo tp yo wan la vie metyo et famille metyo mina parce yo pas tellement chaud du tout jour de jour yo 182 ans après l'esclavage trouvé à Boli la vie pep caraïbéen mille fois plus et confortable parce que ça c'est à elle nous et c'est un set nous et nous ni bon raison pour applaudir pour gloire yo j'ai fait mais nous ni une obligation pour voir qui souffrance là et maltraitement yo supporter en bas la main ces colonisateurs partent en souffrance inutile ça c'est exactement qu'atil yon a dans ce go pitcher en caraïbes qui a poussé des mandats pour réclamation et réparation pour l'injustice là peuple ces pays a qu'a continuer souffrir même actuellement Si le professeur Sir Hilary Beckles go met à faire en charge l'université ouest indienne là ce gouvernement en Caraïbes là ni en droit historique pour plaider cause ces pays là yo ni en responsabilité légale et morale pour placer des mandats pour réparation 
au point gouvernement l'Angleterre. Même si nous avons espéré qu'il y ait cherché toute qualité de manière pour menacer nous, pour piger nous, pour passer le Jaffaïa, c'est le gouvernement qui a une obligation pour crier à sous la loi internationale et d'autres traditions diplomatiques pour représenter l'intérêt de ces citoyens. Si on quitte l'injustice, ça l'a passé, sans faire rien. Si on ferme les yeux à sous ces crimes, ça l'a. L'histoire qu'a jugé qu'on accomplisse, qu'on complicateur négligent, sans conscience, sans naturel. Après tout, plus que 15 millions d'hommes et femmes libres trouvaient qu'ils ont transporté, sorti à fuite, pour travailler, bien des fois enchaîné, qu'on les save, pour enrichir, pas yo même et guichio, mais peuple en l'autre pays. UNESCO, en l'institution internationale qui a représenté presque tout pays de la terre, qui est le système de l'esclavage, le plus gros crime contre un peuple en tant qu'aujourd'hui. En tragédie globale, il y a massacré africain. Mais les autorités, les autorités européennes refusaient carrément accepter responsabilité pour massacrer cela. En l'année 2000, l'Organisation Nations Unies tient en conférence en Afrique Sud pour discuter problème de discrimination contre un peuple selon Wassio et bien pays, pour discuter l'injustice contre un peuple, pour discuter cruauté et toute qualité de maltraitement contre un peuple. Si ces pays, Kawaïbe, là, te kwe, yo te kai faire progrès en affaires de manière pour réparation, Petit qu'on était petit, je t'ai vraiment être sérieusement désappointé. Ces gros pays, pays comme l'Angleterre, Canada, la France, l'Amérique, ces pays européens, et puis même certains pays en Afrique même, pas très intéressés. Parce qu'ils ont tout, c'est qu'à garder, on nous dit, pour nous vendre l'estomac. Pour préserver et bien même renforcer l'intérêt national. Il n'y a pas de temps pour un petit point pays pauvre pour ces pays kawaïbla. Là encore, c'est pour nous demander pour nous si la ni yon qualité justice pour ça qui ni moyen et en lot pour les pauvres. Même si le pauvre Théo, ce n'était pas fort. So, j'ai mon so parole là, je te cité tout à l'heure. Parole là qui dit c'est toujours les forts qui ont reçu la réparation. Et pour les faibles, celle ça a eu ça fait, c'est pas les. Eh bien, après Haïti, par exemple, après Haïti déclaré. L'indépendance, le 1er janvier 1804, il était obligé de payer la France 90 millions de francs comme réparation. En l'argent actuellement, ça c'est l'équivalent de 22 billions de dollars d'Américains. Mais les Président Aristide, à l'année 2004, 200 années plus tard, demandait la France pour rembourser Haïti l'argent salarié au pays. Les autorités françaises font complot et puis d'autres pays, parmi les plus riches à la terre, 
pour exiler. Le gouvernement Jamaïque essayait d'aider l'Amérique menacée. Il y a Jamaïque qui a un choix. Soit expulser Aristide, eh bien, ça a joué un chemin. Jamaïque, c'était vraiment en situation où il y avait de nouveaux poules. Il était comme force li ou plutôt faiblesse li. Comme ça, il m'a chile koi. Jique toujours, Haïti, c'est peut-être parmi les pays les plus pauvres en région Kawaïbla. Comme ça, moi, je demande encore, si tu es bon pour la France, est-ce que tu es bon pour Haïti? Si tu es bon pour Matiwe, est-ce que tu es bon pour Matiwe? Mais c'est peut-être l'habité de l'Afrique Sud qui fait ces pays Kawaïbe moins encore. Du bout espérer à sous la charité les autres pour mélanger les affaires. Et quoi de marche eux même pour chercher et puis pour jouer sa yo mérité. C'est comme ça, en juillet 2013, Durant la troisième conférence de chef du gouvernement de ce pays Kawaïbla, il a pris une décision pour établir un comité pour réparation en chaque pays pour proposer ces raisons éthiques, légales et morales pour tuer ces pays colonisateurs européens qui ont doué ces pays et puis ces peuples travaillent là, ou réparation, ou génocide là, ils ont commis contre ces Kalinagoa et puis ces Garifuna, pour le système de l'esclavage là, contre ces Wasneg là, en disant qu'ils ne sont pas les gens, mais les propriétés. Ce chef gouvernement d'accord aussi pour établir un comité de réparation CARICOM. Côté tout ce comité national là, qui a trouvé représenté, et aussi bien l'année représentant l'université ouest indienne là. Comité CARICOM là, en bas direction, premier ministre Babal. On dit qu'en fait, comité a publié en déclaration qui a cabaye détail. Ces raisons kawaïbla ka diman réparation et qui qualité réparation yo ka propose ya. Yon se pli go point c'est ça. Ces citoyens kawaïbla méritent en apologie pour crime l'esclavage là et le génocide là commettre contre c'est à Yel Yoa. Yoni doit recevoir justice comme paiement pour tout passe droit. C'est à Yel Yoa souffert en bas de ce système criminel. Sala. Justice pour Yoa, c'est financement pour projet développement qui a remplacé ces mauvaises conditions de hérité et Mettez en place yon qui plus meilleur côté de sa vie et puis dignité, confiance et assurance pour les autres. Comité a d'accord pour approcher l'Angleterre, premièrement, parce que c'est lui qui garde la richesse et la conscience de la société britannique. Le comité a proposé 10 actions, ces pays caraïbes là, qui accepté comme réparation. D'abord, en apologie formale. Premièrement, ces gouvernements européens qui ont participé à un système d'esclavage là, ni pour offrir en apologie pour ces crimes là, ils ont là, contre ces victimes 
l'esclavage-là et puis le génocide-là. Et puis c'est des Mais pas pièce apologie en lettre, mais en apologie formelle, faite et puis cérémonie, sincérité et bonne foi. Deuxièmement, répatriation. L'entreprise d'esclavage là, entre Afrique et puis Caraïbes, là, côté plus de 10 millions d'Africains pouvaient transporter contre volonté. C'est les plus gros émigration imposée à souvent peuple en l'histoire de la Terre. C'est faux, les, or les autorités mettaient en place un programme et point toute démarche possible devant la loi internationale et diplomatique pour aider ceux qui voulaient retourner vivre en pays natal à Yélio. Troisièmement, un programme de développement pour les premiers habitants. Ce gouvernement européen massacré Rototo premiers habitants Kawaïbla. C'est Kalinagoa, c'est Garifuna. Ils ont décimé la population. Durant 300 années, la population de 30 millions pouvait réduire pour 3 millions. Je un jour qu'on j'ai dit, un chien de Yoka vit en pauvreté. Santé, yo sa kuye sa yo. Et puis, en des conditions minables et misérables. C'est faux, les autorités, les autorités trapper manèvre pour établir un programme de développement pour réhabiliter ces communautés salariales. Quatrièmement, l'institution culturelle. Ces pays européens, Jamais été l'argent pour établir plusieurs institutions culturelles comme Saint Richard et Saint Exposition pour faire citoyens yo changer et apprécier l'histoire. En ces pays Kawaïbla, Saint Consa bien wa Consa ça a empêché nous à prendre et puis même apprécier sans nous comme il faut. Plus souvent, nous avons dépendre à ce que c'est même mon nom qui a refusé de nous, ça nous mérite. C'est faux, ça a changé. Cinquièmement, santé publique. Parmi tout peuple à sur la terre, c'est ses descendants africains en Kawaïbla, qui est plutôt plus affecté et puis certaines maladies comme ça nous peut tension artérielle haut, c'est ici nous avons dit pressure et puis diabète, si c'est ici nous avons dit pisadou. L'année l'étude qui a moutoué qui c'était qualité nourriture yo te ka manger surtout là yo te ka traverser la mer Atlantique là. Et sous changer, c'est une distance de plus passer 4 milliers. C'est ça, et qualité, brutalité, il y a souffert en bas du système de l'esclavage qui en est cause situation de santé. Ces pays européens ont une responsabilité pour participer à toute démarche pour rectifier des aslans nous héritaient en ligne de santé publique en ces pays caraïbes. Sixième, problème et capacité li et écrit. Trop monde en ces pays a pas ça li ni écrit. Parce que toujours, là, il y a un chien de nous en ces pays qui pas ça ni li ni écrit, même quand c'est à Yélio. Ce gouvernement européen ni en obligation pour participer beaucoup plus à ces démarches-là. Ce gouvernement caribéen a fait pour venir à bout de la situation. 
Septième, connaissance pays Afrique. Mode là, il a été déraciné, ces Africains, en sortie pays natal. Il n'y a fait pas vraiment connaître l'identité. C'est pour nous chercher une manière pour rebâtir ces l'union entre ces deux peuples-là au niveau, par exemple, l'indication qu'il tient entreprise et religion. Huitième, réhabilitation psychologique. Diwan plus que 400 l'année. Ces Africains et Vichio pas été considérés comme moun devant la loi. Que c'est des propriétaires, comme on dit à l'air, même qu'on terre, qu'on animaux, qu'on outils. Ça oblige de affecter psychologiquement. C'est seulement la réparation qui a persuadé qu'il a réussi à faire justice. C'est seulement à l'instant là qu'il a commencé à jouer une gérusion psychologique là, il a visé. Neuvième, capacité technologique. Encore pour 400 ans, ce pays européen fait assurer qu'il n'y a pas un clou tout fait en ces colonies. C'est pour raison que ce pays a tellement d'aide qu'il venu pour l'industrie scientifique et technologique. La situation ça la passe à continuer. Ce pays européen ni pour partager information scientifique et technologique et puis ces pays qui ont déjà arrivé côté de l'arrivée. Et puis, dixième, vraiment d'être. Ce gouvernement caraïbes a hérité en chai pauvreté après l'abolition de l'esclavage et puis après l'époque colonisation. Il y a besoin de support pour payer des dettes publiques et puis pour payer des dettes internationales. Mesdames, Messieurs, nous, en l'année 2020, sept l'année après le comité de réparation a mis ses propositions à la devant. Qui pourrait ça a fait? Malheureusement, et puis franchement, pas beaucoup. Le gouvernement de l'Angleterre a cassé le bois en Zoé. Il n'a pas voulu l'étendre, il n'a pas voulu comprendre non plus. L'intention, c'est pour tourner le dos carrément à toutes ces atrocités, toutes ces cuillotées, toutes ces négligences-là, sans la honte sans point apologie, sans point responsabilité, j'ai en fait réparation. Au contraire, il y a servi toutes sortes de ruses, toutes sortes de manières pour coincer ce pays, pour intimider, pour one your parents, changer ça me parle about Haïti, pour tout faire ces plaintes pour immobiliser, pour refuser la justice là, le mérite. Selon le professeur Beckles, la réparation, c'est un premier pas à sous la route pour la justice. La réparation qui a brisé le silence là, qui a eu ses crimes contre l'humanité. Finalement, réparation, c'est une question de bonne foi, justice et guérison. Pour moi, envoyer justice, pour moi, ça c'est un quoi tu Pour refuser carrément, c'est vraiment cher, c'est vraiment méchanceté, c'est vraiment cruauté. Mais, ce n'est pas pour nous désespérer totalement. 
Lani de tipa wana kweol ki di ki zye bon de pe fermi, me ipakadom ek la wout se tche. Piti a piti, nou ka wè akonsi si el la ka koumanse eklesi. Par exemple, en l'année 2012, le 12 octobre, tu veux déclarer au niveau de la terre pour une journée de réparation nationale. Tout récemment, nous avons une nouvelle qui l'Université de Glasgow en Écosse, en Scotland, qui partisan pays de l'Angleterre, mettait en place un projet pour collaborer. Et puis l'université Westinis là en ligne de l'indication. Et pour qui? Parce que c'était fouille travail les slaves en ces pays caraïbes là qui étaient un des établi l'université Glasgow. Y ont ces programmes ça là commencé semaine passée le 12 octobre. C'est un sujet, le titre qui nous contient l'histoire, l'esclavage en ces pays britanniques à Caraïbes. Je t'en dis que si j'ai le titre, ça là, qu'a trouvé en fait gratis, pas ni pour payer pour lui, en ligne, ça veut dire à sous computer. Comme ça, ça qui est computer, ça suit le titre, ça là sans payer. Mais malheureusement, c'est mon là qui n'y responsabilité à pour pousser les affaires répar réparation devant quatre vingt pieds. Nous n'y loin pour aller toujours pour mettre bagarre en place pour régler tout ça. Il est ça qui croit qui tout débat ça là c'est un beau pédita. Mais Madeo question ça là. Si un monde kidnappé famille, il tué, il a violé, il maltraité. Est-ce ou qu'il simplement bossé ses pauvres avec dit bon, il de sa bat misère, ça qui fait déjà fait. Au contraire ou ka ele a moui. Ou ka diman justice, n'est-ce pas? Bon, se même situation et puis nou. Se descendan, se l'eslav a fouche an. Pep kawaib la ka kontine viv an de kondisyon defavorab. Pa ditan, se descendan, se met l'eslav la ka joui benefis Richesse là, yo hérité. Richesse là, a yel yo a pigé sorti sans et la souhait a yel se pep caribé. Ses premiers habitants, c'est Garifuna, c'est Kalinagoa, et ses descendants, c'est l'esprit là. Yo pa mandien. Sa yo ka men mande pou se justice, se reparasyon. Pa plis, ni mwes. Pou sa medam, mesye, pou mwen, justice wang voye, se justice vivize. Sa ka ale kot la loa natiwel, aussi bien contre la loi internationale. Mesdames, Messieurs, camarades, jean saint lici Dominique, Matné, Guadeloupe, Guyane, Trinidad, Haïti, Jacques Holophone, tout partout, on a dit merci en pire et bonne soirée. Et pas quitter pièce comme immobilisé au Osweya à cause de ça qui pouvait parler. C'est pour nous, 
c'est Caraïbes. C'est pour nous Frontier point courage parce que la ligne Pekoui Koinkoui joue obligé Bawi. Mon cas souhaité, mesdames, messieurs, au plaisir. Thank you, Dame Paulette uh, Louisi. Merci, uh, Dame Paulette Louisi, um, pour présentation au soir. And of course, we want to thank you uh, for your presentation this evening. And um, as you, our viewers will have noticed, uh, Dame Paulette's presentation uh, gave us the entire picture. Uh, from uh, the fact uh, that the slaves only became slaves when they were kidnapped and exported like property to the other side of the world to be exploited. And uh, she took us throughout every step of the way, right up to uh, the 2001 Durban conference that opened the way for the question of reparations to be considered right up to 2013 when the CARICOM reparations commission was established and the 10 point plan was adopted and she went through every single step of that 10 point plan to indicate why CARICOM through the CARICOM Reparations Commission, members of whom are listening and viewing this evening. She was able to point out that it is as a result of and through those 10 points that CARICOM is now seeking to pursue $50 billion worth of reparations from Europe 528 years after Columbus's arrival. And she went through quoting local proverbs, local Creole proverbs to make the point repeatedly that this is not just a struggle that started yesterday and will end tomorrow, but one worthy of continued pursuit as we seek justice for our four parents and to conclude where she started with the theme that justice delayed is justice denied. Avec nous kota ki tout moun kote oswea, avec nous kai invite moun pou mou de question, avec nous kai kite dampolet wipon se question. And at this point, I hand us over to Raisa Joseph, who is the representative of the National Youth Council and who belongs to several entities, all of which are part of the continuing progress and process of ensuring that we can share the reparations message. Over to you, Raisa. Merci à Pil, Monsieur Bousquet. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Nous ne vais pas du programme là côté nous qui jouent question et puis réponse. Ça nous a créé en anglais question and answer segment. Et puis dit wa Paul, Madame Dimplet Louise, nous tenions un chai bon com commission hors monde qui sorti Suriname. Et puis yon qui qui était bien bon sorti Hod Monsieur Pabo, Monsignor Patrick Anthony, qui dit nous, Paul Sala, c'est un gros moment à l'histoire créole. Ça veut dire en anglais, 
it's a great historic moment for the Creole language. A lot mundi in yes kwaki nu kay accepte koyol kon la gaj pou nou sa expresse kon nou. Sa vle di he that individual hopes that we would accept Creole as a language that is used for expression and development. We now move on to the question segment and we have a series of questions from our participants on Facebook. Uh, shy mon asu Facebook yo yo ka mande nou yon de question. E kwame question a se sa. Kit kote nou ja rive a mouvement reparation? Ki kote nou ja rive a mouvement reparation? Bon, si mwen pe repann question sa la. Mwen konwen comment te di a nou pa ka fè an chay pou gwe. Ni combien combien d'années nous avons poussé à faire réparation ça, mais pas pas grand chose, pas grand progrès. C'est comme comme on dit ça, moi ça me chaîne mon cas dit bon qu'ils a fait réparation ça, qui des sabbats misères à nous aller devant, à nous pousser devant. Pour ça, franchement moi moi désappointé parce que ils sont ni les autorités caraïbes euh, euh, même même au niveau gouvernement même euh, individu y a pas y a pas qu'à voir ça qu'on a bagay qui qui méritait euh, avancer méritait à pousser puis puis on dit bon on m'a dit un 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 petit parole créole là bon Yo vini yo jani kon sa la terre fòf kile se pa yo ka ekout li ki te sa bat misay ki la se bagay lontan an nou pouse devan le sa yo sa yo pa 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 ka konsidere ki se se vreman si pa te sa pitet si yo te ban nou an ti bagay pitet nou pa te ka yon an situasyon nou nou ka te vekon nou amateurement. C'est c'est ça nous méritait bagaille là. Euh essayer au moins faire un petit pas. Dit dit OK dit à nous ça un do un ça un si un ça mais pour refuser carrément pour dire bon ça c'est ailleurs yo en en sept yo qui qui a qui commet ces crimes ça qu'on sait pas c'est mon naturellement c'est pas affaire yo c'est pas responsabilité yo pour pour faire rien pour quoi bon ça c'est ça c'est ça problème là comme on dit il y a depuis 2000 l'année 2013 euh ce chef gouvernement a avancé ses propositions ces 10 points mais sous regarder actuellement même l'année l'année passée la ne sa la peut-être ou ka di c'est juste à c'est covid on est pas ka fait mais mais pas pas grand chose pas un chai pour que j'ai fait comme ça c'est pour demander nous nous demander ko nous si vraiment à rester silence si c'est ça c'est en l'intérêt nous et si c'est pour nous commencer faire faire plus des ordres comme dit des ordres ma vie nécessaire violence mais mais parler pousser pour mon temps à ma si mon changer en bible là on te demande madame là qui était qu'on la vie juge la minable pour pour te plaire justice juste là dit bon c'est c'est pour faire un bagage car si madame ça là si ma faire bagage madame ça là qui qui continue à embêter moi moi la vie ma vie là quand il bail ça était blé c'est so, ça so c'est un bagage comme ça peut-être nous ça considérer allez pas violence mais derrière toujours à pas quitter ça dormir parce que là dormir c'est difficile pour les vie merci à Phil de nous joindre de commission encore Yon ki sorti hod si si de la kobinye ki di se pouvoir kolonial pini Haiti 
pourquoi yo fait débat pour liberté yo contre l'esclavage et l'autre la sortie hold talking history j et qui dit nous en caraïbes là nous nous ni pour oui merci haïti pour go dette là yo j'a fait pour caraïbes là et puis deuxième question nous ni on souhaite c'est ça yo moun di qui mané nous ça avancer mouvement réparation y a le nous on chai moun en caraïbes là cette ni si pas connaître wasin afriche yo ki manye nou sa avanse mouvman reparasyon le chay di nou an kawaib la aset ni si pa konet wasin afriche nou o se sa se se sa me um, karikom ka 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 pousse an se yon adan se dispren si, si yo te koute bien yo pale di um, Faire, si, si vous voulez faire un pont entre Afrique et Caraïbes au niveau entreprise, au niveau religion, au niveau culturel. Bon, si on fait plus facile pour pour mon aller monter descendre traverser Afrique Caraïbes là, c'est là nous allons commencer à connaître à l'histoire nous et aussi c'est pour nous pas commencer ça ça devait fait longtemps pour montrer ça en école c'est sur l'indication système éducation peut-être euh, pas pas faire assez pour faire nous connaître l'histoire nous et même mon cas dit ça mais avec mon ami des questions mais moi ça venait Et pour vous parler de l'Afrique, Afrique, euh, Afrique l'esclavage, comment dit mon pas? Il dit, Afrique, c'est pas fort parce que à ce à ce niveau international, là, là, là où tu as parlé de l'Afrique, c'est c'est mon qui a mal à faire, on va voir, c'est 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 mon qui a été en bas bois. Pour ça, c'est ça que nous connaissons. Mais c'est système d'éducation qui nous nous servit pour montrer euh, nous en en Caraïbes là côté nous sorti l'identité nous et moi si veut l'autre monde qui 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 ça répond peut-être va une autre réponse on me ca inviter c'est les autres monde qui là pour pour aider moi à répondre ces questions ça là aussi merci Apil à ce même question ça là nous y a l'autre monde Victor Eugene qui a demandé qui monde qui a chain nous des aux affaires réparation est-ce que c'est comité à différents pays à Caraïbes là est-ce que c'est yo qui a chain nous des les nous qui avancer mouvement pour réparation bon là là ma ça là il parlait du comité national là ma ça exactement ça il veut dire um caricom um mandé chaque pays pour uh, établir un comité national pour réparation pour pour pousser à uh, faire ça là mais ma que tous ces gouvernements japon à um, pièce des marches pour établir ces comités hein comme ça Uh, Saint Lucie a um, grâce à eux qui a travaillé tellement ouais dans la sous comme l'année eux la sous ça peut-être en uh, en uh, sept uh, huit l'année depuis eux qui a qui a parlé à sous affaire réparation mais ma quoi qui ça c'est même réponse là à uh, nous ni en tous ces pays qui a là comme ça si tout le monde t'a fait ça et t'es bien fait ça, a été ça a été ni pour faire pour Pour ça moi nous ça ouais, nous monsieur Amber Charles bon réponse à ce y'en a dit de ces questions à nous poser plus bonne à ce que par monsieur Charles euh. Si nous pouvons ça, je ne. Euh, voilà. 
Je vous encore, je vous encore, parce que mon vle, mon vle, je vais dire ces questions encore, parce que moi-même, je vais poser une question aussi. Mais avant, je vais me poser une question, parce que ça m'a dit qu'il y a toutes les questions et puis tout causé à la conversation, à la réparation, c'est un nous qui qui quand tu vas à l'université quand tu vas c'est déjà quand tu vas à l'université c'est c'est même c'est même grand grand rasta au Liban Caraïbes là mais mais d'autres monde pas quand tu es discussion entre travailler avec monde qui qui travaille monde travaille quand c'est business et c'est c'est même centré du nord est-ce que pas y a même pas quand tu es discussion et pour pour qui raison est-ce que ça a un nouveau carré comme vous avez dit que 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 vous avez Well, ça qui fait ça, c'est que ce gouvernement carré comme non, comme Dom Nantek a dit, il a appointé ce comité national là, qu'on a ni celui-ci. Mais là, il y a deux problèmes. Pas tout gouvernement qui a appointé le comité national qui a baillé ce comité ça là, l'argent avec assistance là pour aider. Avec deuxièmement, encore d'une politique à mon tuer. C'est mon nom qui est responsable. Il n'y a pas de conscience avec l'Angleterre. La clé nous déroule avec qui menace nous. Plutôt, il a accepté qui il a en faux avec il a dû nous réparation. Alors, côté l'Angleterre qui a tenu nous déroule avec Adam gouvernant nous même pas tout à son même force derrière reparation nous cachent derrière. However, we have a situation where despite all of the uh, holdups, the CARICOM Reparations Commission, and I do know uh, that uh, the uh, members of the leadership are tuned in right now. We did receive a message from Talking History Raisa Uh, pointed out uh, the host of Talking History is Professor Vereen Shepherd, who is one of the uh, vice chairs of uh, the CARICOM Reparations uh, Commission. And the commission's job is to advise the governments of CARICOM. And one of the most important achievements in 2020 of the commission, or I could give you two. One is that the commission decided to adopt Sir Arthur Lewis's uh, blueprint uh, for reparations, which he published in 1939, and 80 years ago um, later, CARICOM is adopting it as uh, what we are asking for 50 billion US dollars. And this is the second achievement that uh, the Commission has come up with a figure that what we will be seeking from Britain is 50 billion with a capital B. US dollars, which will go into a fund, the Caribbean uh, Development Fund of the type uh, that was prescribed again uh, by Sir Arthur Lewis. So we are at a stage now in the wake of the Black Lives Matter um, um, galvanizing the international movement. We are now at a position where CARICOM and countries Um, that are seeking reparations, including the fact that CARICOM has had a very significant effect on the reparations argument in the United States. Um, for the very first time, the reparations proponents in CARICOM and the USA and other parts of the world, including Namibia and other countries that have taken heart from CARICOM's um, approach as the only situation where 13, 14, 15 CARICOM governments have come together as a group 
to demand reparations. This is historic, it is powerful, and it is something uh, that Europe and Britain um, continue to shy away from, but time and history is not on their side, it is on our side. What I have to say, however, unfortunately, is that time is not on our side this evening. And Raisa, um, could you please um, sum up because um, the time that we have left is not much up, not, not much. No problem. We'll go straight into some of the comments. I'm so thankful for the participants. Merci à Pil pour toutes ces beaux commissions au Kabay. So we have some comments from Professor Vereen Shepard, who sends greetings from Jamaica. We also have commentary from Mr. Travis Sweets, who says, Makadi, bravo by tout ce monde qui organise par Wal Sala. Moi bien quota pour ton voix, dem pour l'être quoi. We have another individual, Danny James, who wishes to thank us for this discussion. In addition to noting the fact that discussions like this should continue taking place, even here we need to deal with human rights, brutalization, marginalization, false imprisonment, serious cultural destruction was done to the Rastafari peoples of St. Lucia between the period of 1979 up until the 80s. We also have commentary from Mr. Monsignor Patrick Anthony, who says, Merci de Mpolet Louisi, la linkoui, jubawi. We still have a few questions and we're very thankful for the questions posed this evening. So I'm going to go to a question posed on the Creole language. I'm going to pull in two questions. One posed by Mr. Mr. Bruno, who says that, do we see Creole as a standalone language or are we holding on to the foundational base of the language which is rooted in French and or English with other linguistic influences. And our second question after that is from Marlene Preville who says, what form of reparations are we looking at? Are we looking at ways for those who held us as slaves to provide us with free education? What they did wasn't fair and used us for their gains. They left us uneducated an uneducated population would be better, an educated population, my apologies, will be better for the Caribbean. Certainly, certainly in that respect, um, in terms of the second question, um, the proposal by uh, Sir Arthur is for a Caribbean development program, um, which is, different from that being proposed by many states in the United States, where they are asking for reparations to be distributed per person um, who would qualify um, for reparations. However, the CARICOM approach is one where the money being sought will not be given to the governments of CARICOM to put in their respective treasuries, but the proposal is that the monies um, would be put in a proper, uh, properly managed environment that would guarantee that those funds are protected from uh, being misused and to ensure that they are used for the purposes um, that are indicated. Insofar as the Creole language, um, one of the discussions um, we have been having quite often of late is that after decades of achievement uh, based on the work done by the Folk Research Center and Jim Pullet and um, Monsignor Anthony and others in the 70s, Banzil Quiol, Mouvement Quiol, to take us to where we're at today. We have achieved Juni Quiol that graduated into Creole Week, Simen Creole, and now we have a Moi Heritage Creole, which is an entire month of Creole. So we have put Creole on the map and we have um, secured an entire month, calendar month for observance of Creole, along with the millions upon millions around the world who are taking the language to where it is today. The big question, that we have to address is where next? Where next? And um, that is not an issue we could um, answer this evening, 
But like I said, we're running out of time. And Raisa, perhaps what you could do is just let us know what the questions are. And um, we only have two more minutes to find uh, to, to, to close up the question section. So let's handle it properly. I see up here. So Mr. Leonard Robinson poses this question. Est-ce nous déjà considéré jouer groupement ces pays africains qu'au Haïti déjà fait? And a similar question is raised in terms of getting solidarity, and it comes from Travis Weeks, who says, "Qui mène nous amène ces artistes là qui a travaillé à l'encoyola, où est nous avancer bataille là?" We also have two more questions. One from Victor Eugene, who says, "If those responsible refuse to pay reparations." Is there any possibility that the matter can be taken to court, such as the International Court of Justice? And our final question for this evening is from Mr. Leslie Charles, who says, it is easier and cheaper to travel directly from the Caribbean to Africa. Why isn't there a CARICOM initiative to advance direct travel between Africa and the Caribbean? I think that question is slightly off what we were discussing this evening, but it speaks to the whole movement of fostering closer links and I guess partnerships for movements such as reparations. That also follows up on the issue um, in the 10 point plan, I think number two, about um, the whole issue of repatriation. Um, the question as to what is the response of the Africans, unfortunately, we do not have the African Union on board as we would have liked insofar as the reparations movement is concerned because Africa is an integral part and steps are being taken um, to ensure that we could give the African Union um, a greater role, invite them to play a greater role in the global reparations movement alongside the Caribbean. Uh, insofar as the questions relating to like I said, where we go from here, uh, it is one in which we have to accept uh, that the reparations train will not move as fast as we wish, as we would have liked. But what we have to ensure is that no matter how slow or fast it moves, that we are on board for as long as it moves. And um, I'd like to thank you, Raisa, for um, uh, holding the fort in this uh, part of the session this evening and to invite Enkrumah Lucien, uh, who is a history teacher at St. Mary's College, a member of the National Reparations Committee, and who is assisting uh, greatly in the establishment of our regional schools seminar, which is a different series of one year seminars, which continues next Thursday. Over to you, Nkrumah. Can you unmute and, and Krumah, unmute? Yes, thank you, Earl. Um, are you hearing me? Yes. Okay. Right, so given our time constraint, I'll be brief with it. Um, our reparations virtual seminars basically continues from our first uh, virtual conference uh, seminar where we featured a number of persons uh, presenting on topics relevant to KIP and CSEC syllabus. Um, this is running alongside our 12, um, our National Reparations Lecture Series, uh, starting in 2020, going on to 20, 2021. I've been working with the various schools. Um, since 2017, we have delivered a number of lectures at various secondary schools, and this is a continuation in that effort. Um, given the present challenges of COVID, we recognize the need for using a new format and um, to make more information available to our students, our teachers, and the wider public through this forum. Um, our first, our first uh, virtual seminar 
um, which was held in September, covered reparation, psychological rehabilitation, and pedagogical strategies. And it was a success. Um, our upcoming lecture, which I would like to invite all to, uh, to join us for, is the myth of extinction, indigenous peoples and their survival strategies. Um, we're speaking about our Tenos and our Kalinagos and the efforts that they made to survive. And our main presenters will be Mr. Egbert Higinio, the president of the Garifuna Nation uh, in Belize, and Dr. Lennox Hanichich, Dominican historian and anthropologist. We also have a number of other um, participants. The moderator will be Dr. Professor Vereen Shepard. Um, we have Honorable Kozia Frederick, Minister of Indigenous Affairs in Dominica, Dr. Zachary Bear, campus archaeologist and lecturer of history at Uimona, Laura Jomo Japier, who is the archaeological secretary of the ENH Society in St. Lucia, and Dr. Leslie Gail Atkinson Swabi, research consultant in JNHT, where she is the former senior archaeologist and manager of the research department. Um, briefly, I just want again to encourage students, um, parents, teachers to participate. Um, efforts are being explored of airing those lectures um, during school time. Um, and I know that's a request that came out of Dominica and we see where that goes. But we also, we, we'd like to um, let persons know that all our lectures and prior notice of those lectures will be available on our Facebook page. St. Lucia National Reparations Committee. You can like the page so you get early notice of our lectures. And when the um, when it is actually being aired, you can you can get um, access to the stream. All right. So we encourage everybody to join us. Thank you. Okay. And um, thank you, uh, and Krumer and. Um, to close off uh, this evening, uh, we want to, before we close off this evening, we want to um, thank everybody and the vote of thanks um, is going to be done um, in a while. However, we want to remind everybody like Nkrumah has just said that we have two sets of lectures, the national lectures of which Tonight is the third in the continuing series of 12. There are nine more to go. And we have the schools series, which Professor Shepard um, launched on the 25th of September and which will continue on the 29th of October as uh, Nkrumah has just indicated. So it is now for me to um, hand over to Ms. Katrina Matre, a student of the UWI Open Campus of St. Lucia, um, who is going to deliver the vote of thanks. Katrina. Merci, Ms. Bouske. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Na oui, merci tout le monde qui a tardé le lecture nous bonsoir et qui fait bonsoir un succès. Madame Edwin, merci pour la prière. Mise Earl Buske ou fer bon travail. Et yon jou, na y apon mon pou pale pa toi même ko ou. Ambassadeur Demian, merci. Madame Dempelet Louisi, merci a chai pou ka eduke nou, nou about kilte nou. Yon jou, nou ka hen justice nou tout bouzen. Madame Raisa Joseph, merci. Ek merci a ko. Mr. Lucien, Madu Messi. Local and Regional Technical Support UE, Madu Messi. Lectura Fundamental Kewal Conversation, Madu Messi. The St. Lu Lucia National Repatriation Committee, Sir Arthur Lewis Community College, Nobel Laureate Festival Committee, Never Forget. CARICOM Repatriation Committee Commission, Madizot Tout, Messi. Madame Symphony Joseph, who did come, Madame, for Ki Sama Pokodi, no. But Gwamun Tojudu, Kite den Saki Prime, Pudenye. Miss Joseph, Madu Messi, a shy, 
pour travail wè dou ek merci a chay a chay a chay pou fè hòdi a a sikse mwen di tout moun merci ek merci ke wòl lan se lang maman nou ek yo tout travail wè pou nou konnou ye hòdi a so an nou kite ke ti nou vive vive long même di merci tout moun bonsoir Avec merci Katrina. I merci pour tout moun and we want to thank everybody and um, I'm sure we all want to thank Katrina for her very heartful thanks. And good evening everybody. Um this was our uh, third in the series of the National uh, Reparations Lecture Series. Our next lecture is going to be exactly one week from today on Thursday the 29th of October uh, most likely starting at 11 a.m. but stay tuned the uh, the links are published at the bottom of the flyer and every flyer that we put out the links will be published at the bottom so um look at that and once again thanks for all of the comments and all of the participation and looking forward uh, to um your participation particularly our participants from abroad um we look forward to your continuing participation in our future lecture series thanks again thank you